హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సునీత కిచెన్స్ ఈరోజు మన ఛానల్లో క్యాబేజ్ ఎగ్ ఫ్రై ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి చాలా సింపుల్గా పదే పది నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ రెసిపీని అన్నంలోకి చపాతి రోటీలోకి దేంట్లోకైనా తినవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాము ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులోకి ఒక టీ స్పూన్ దాకా ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకుని బాగా వేగనివ్వాలి ఆవాలు జీలకర్ర బాగా వేగిన తర్వాత ఇందులోకి కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఒక మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ అలాగే మూడు పచ్చిమిర్చి అలాగే ఒక రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకొని బాగా దూరగా వేయించుకుందాము ఈ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఉల్లిపాయ ముక్కలు లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు బాగా వేయించుకోవాలి రెండు మూడు నిమిషాలు అయిన తర్వాత ఇందులోకి ఇప్పుడు శుభ్రంగా కడిగి కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి క్యాబేజ్ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి క్యాబేజ్ని సన్నగా తరిగి వేసుకోండి త్వరగా ఉడికిపోతుందండి నేను రెండు వందల గ్రాముల క్యాబేజ్ తీసుకున్నాను ఈ ఫ్రై కోసం ఇప్పుడు క్యాబేజ్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఒక మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించిన తర్వాత ఒకసారి మూత తీసి మరొకసారి బాగా కలుపుకుందాము క్యాబేజ్ ఇంకా ఉడకాలండి ఈలోపు మనము ఒక పావు టీ స్పూన్ దాకా పసుపు ఒక టీ స్పూన్ కారం అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి మరొకసారి బాగా కలుపుకొని ఇంకొక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు బాగా కుక్ చేసుకోవాలి కారం నేను చాలా తక్కువ వేశానండి ఒక టీ స్పూన్ మాత్రమే మీకు ఇంకొంచెం స్పైసీనెస్ కావాలనుకుంటే ఇంకాస్త కారం ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మిరియాలు కూడా అయినా వేసుకోవచ్చు అనమాట చూసారు కదా ఈ విధంగా ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మరొక మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు ఇలానే మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికిద్దాము క్యాబేజ్ పూర్తిగా ఉడికిపోతుంది ఈలోపు నాలుగు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూద్దాము క్యాబేజ్ పూర్తిగా ఉడికిపోయి ఉంటుందండి ఈలోపు చూసారు కదా బాగా మెత్తగా ఉడికిపోయింది ఈ విధంగా వచ్చిన వెంటనే ఇందులోకి ఇప్పుడు మనం కోడిగుడ్లను యాడ్ చేసుకోవాలి నేను ఈ ఫ్రై కోసం నాలుగు కోడిగుడ్లను వాడుతున్నాను ఈ ఫ్రైకి మూడు నుంచి నాలుగు కోడి గుడ్లు వరకు వేసుకోవచ్చు రెండు వందల గ్రాముల క్యాబేజ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి నేనైతే నాలుగు వేశానండి కొంచెం ఎగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ కోడి గుడ్లను క్యాబేజ్ మిశ్రమంలో బాగా కలిసే విధంగా ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాము మనం కోడి గుడ్లను ఈ ఫ్రైలో వేసిన తర్వాత ఫ్లేమ్ని హై ఫ్లేమ్లో అయినా పెట్టచ్చు లేదా మీడియం ఫ్లేమ్లో అయినా పెట్టేసి కంటిన్యూస్గా కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలండి ఏ ఫ్లేమ్లో అయినా సరే వేయించుకోవచ్చు ఈ ఫ్రైని సరే కదా ఈ విధంగా ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక పావు టీ స్పూన్ దాకా వేయించిన ధనియాల పొడి అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ దాకా గరం మసాలా పౌడర్ వేసి మరొకసారి బాగా కలుపుకుందాము మీకు ఇష్టమైతే ఇక్కడే ఒక చిటికడి మిరియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకొని ఇలాగ కంటిన్యూస్గా కలుపుకుంటూ ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకుంటే మనకి ఈ క్యాబేజ్ ఎగ్ ఫ్రై లేదా క్యాబేజ్ ఎగ్ బుజ్జి రెడీ అయిపోతుందండి నాలుగు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా వేయించుకున్న తర్వాత చూస్తే పొడి పొడిలాడుతూ ఈ క్యాబేజ్ ఎగ్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి లేదా క్యాబేజ్ ఎగ్ బుజ్జి అని కూడా అనొచ్చు ఈ ఫ్రైని చూసారు కదా ఈ కోడిగుడ్డు కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఈ విధంగా వచ్చిన వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని వేడి వేడిగా ఈ ఫ్రైని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవడమే ఈ క్యాబేజ్ ఎగ్ బుజ్జీని అన్నంలోకి చపాతి లేదా రోటీస్లోకి దేంట్లోకైనా తినొచ్చు అండి లేదా ఇలానే డైరెక్ట్గా కూడా తినొచ్చు చాలా బాగుంటుంది రెగ్యులర్గా ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ వేసి ఎగ్ బుజ్జి తయారు చేస్తూ ఉంటారు కదా అలా కాకుండా ఒక్కొక్క వెజిటబుల్తో ఇలాగ డిఫరెంట్ స్టైల్లో తయారు చేసి పిల్లలకి పెడుతూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా కూరగాయలు తినడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతారండి ఇదే స్టైల్లో మనం క్యారెట్ క్యాలీఫ్లవర్ లేదా బీట్రూట్ ఇలాంటి వాటితో తయారు చేసుకోవచ్చు అండి ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి